ஹாய் வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மிஸ்டர் பிசிக்ஸ் சேனல் நாம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் கீழ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் யூசிங் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்ற பிசிக்ஸ் பிராக்டிக்கல ஃபர்ஸ்ட் பிராக்டிக்கல இப்ப பார்க்க போறோம்ப்பா இதோட முக்கியமான கான்செப்ட் நம்ம இதோட டென்த்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல எல்லா மோஷன்ஸ்லயே இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ன்ற கான்செப்ட் பத்தி படிச்சிருக்கோம் அதுல இத பி அப்படிங்கற இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம இங்க ஃபல்கிரமா எடுத்துருக்கோம்ப்பா ஃபல்கிரம் ஆர் பைவோட்டட் பாயிண்ட் அப்படினு எடுத்துக்கணுமே இந்த பைவோட்டட் பாயிண்ட் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடா இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு சார்ஃப் எஜ் பாயிண்டா இருக்கலாம் இந்த இடத்தை பேலன்ஸ் பண்றது மூலமா அதாவது இக்லிபிரி பொசிஷனை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல லெப்ட் சைட் இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த பைவோட்டட் பாயிண்ட்க்கு எடுத்து இந்த வெயிட் ஹேங் ஆகி இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டே நம்ம சேர்த்து இதுக்கான மொமெண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் F1 T1 ஈக்குவல் டு இந்த பைவோட்டட் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த இடத்துல வெயிட் F2 அப்படிங்கறது இங்க ஹேங் பண்ணி இருக்கோம்னா அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் F2 T2 அப்படிங்கற ரெண்டும் இக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல இருக்கும்போது ஒரு போர்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு போர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது ஒரு போர்ஸ் அப்படினாலே போர்ஸ் ஓட ஃபார்முலா எப்படி பார்த்து எடுத்துடுவோம் மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் தி ஆக்சிலரேஷன் அப்படிங்கறத எர்த்தோட ஆக்சிலரேஷன் டு தி கிராவிட்டி 9.8 மீட்டர் பெர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்னு கன்சிடர் பண்ணா இது இப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டா இத வெயிட்னு சொல்லலாம் இல்லையா இந்த போர்ஸ் அப்படிங்கறது வெயிட்ன்றது ஈக்குவல் தான் F is equal to W mg இதோட யூனிட் நியூட்டன் தான் இல்லையாப்பா சோ நாம இப்போ என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு அன்னோன் வெயிட் வச்சுக்கட போறோம்ப்பா ஒரு அன்னோன் வெயிட் இந்த இடத்துல ஒரு நோன் வெயிட் சரிங்களா சோ இந்த இடத்துல D1 அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஃபிக்ஸடா நாம என்ன செய்வோம் ஒரு ஸ்கேல்ல மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம் சோ அப்போ ஒரு நோன் வெயிட்ட நாம இந்த பைவோட்டட் பாயிண்ட் அல்ல ஃபல்கரத்துல இருந்து चेंज பண்ணி இதோட ஈக்விலிபிரியம் பொசிஷன்ல இது பேலன்ஸ்ட் ஆகி இருக்கும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ நாம நோட் பண்றது மூலமா என்ன செய்ய முடியும் இந்த இடத்துல நோன்ல இருந்து அன்னோன கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நாம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அன்னோன்றது F1 தான் இல்லையா அப்போ F2 T2 T1 இத தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் கண்டுபிடிச்சலாமா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனை பாத்துக்கோங்க இதுதான் அதோட முக்கியமான பிரின்சிபல் மொமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஃபார் F1 அண்ட் D1 க்கு மொமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனுக்கு ஈக்குவிலிபிரியமா இருக்கிற கண்டிஷன்ல அதாவது F1 இன்டு D1 ஈக்குவல் டு F2 இன்டு D2 னு இருக்கும்போது சாரியா தான் உங்களுக்கு சொன்னே இல்லையா இந்த கண்டிஷன்ல நாம ஒரு நோன் வெயிட்ல இருந்து ஒரு அன்னோன் வெயிட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் நம்ம பிராக்டிகல்ல வரைய வேண்டிய டயகிராம்பா இது அன்னோன் வெயிட் இந்த அன்னோன் வெயிட் அப்படின்றத நாம W1 னு எடுத்துக்கிடுவோமா சரிங்களா இந்த நோன் வெயிட் அப்படின்றது ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராமா இருக்கலாம் அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் கிராமா இருக்கலாம் நம்ம வசதிக்கு தகுந்த போல என்ன செஞ்சுக்கிடும் இத எடுத்துக்கிடும் இது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்னு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த திரெட்டை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஒரு அன்னோன் வெயிட்டையும் நோன் வெயிட்டையும் ஹேங் பண்ணி வைக்கிறது மூலமா எந்த இடத்துல இது இக்லிபிரியம் பொசிஷன் ஆகுதுன்றதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி அன்னோன் வெயிட்டை கண்டுபிடிக்க போறோம் பிரின்சிபல் ஆஃப் மோமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல ஒரு நோன் வெயிட்ல இருந்து ஒரு அன்னோன் வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லப்பா இது ஒரு ஷிப்ல கூட நம்ம என்ன செய்யறோம்னா டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேரிங்ல இருந்து அதோட லிவர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடியத நமக்கு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா இது கூட ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் தான் சரிங்களா சோ இப்போ நம்ம நாம இப்போ பிராக்டிகலுக்குள்ள போவோம் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் வெயிட் ஆஃப் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் யூசிங் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கறதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் எய்ம் எய்ம் அப்படிங்கறதுல நீங்க எழுத வேண்டியது டு டிட்டர்மைன் தி வெயிட் ஆஃப் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் யூசிங் தி பிரின்சிபல் மூமெண்ட்ன்ற கொடுத்திருக்கிற क्वेश्चனே அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் எய்மா எழுதணும் தென் அப்பரட்டஸ் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எ மீட்டர் ஸ்கேல் மீட்டர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஒரு 100 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் பா 100 சென்டிமீட்டர் கூடிய ஒரு ஸ்கேல் அப்ப நம்ம ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல கன்சிடர் பண்றோம் ஒரு நைஃப் எட்ஜ் நைஃப் எட்ஜ் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம நைஃப் எட்ஜ்ல கண்டுபிடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட்ல ஹேங் பண்ணி நம்ம ஒரு சஸ்பெண்டடா நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களாப்பா ஃபல்கரமா இதை நம்ம பாக்குறோம் தென் ஸ்லாட்டட் வெயிட் ஆர் த்ரெட் ஒரு மாஸ் ஸ்லாட்டும் பிப்டி கிராம் இருக்கும் சோ அப்போ எம்டி ஹேங்கரும் பிப்டி கிராம் சோ அடிஷனல் ஒரு ஸ்லாட் வச்சிருக்கும் ரெண்டு சேர்ந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கு சோ இது மாதிரி ஒரு வெயிட் ஸ்லாட்டும் ந
இருக்கும் ஒரு நோன் வெயிட் அதையும் நம்ம ஹேங் பண்ணி இருக்கும் சோ இதுல நம்ம இப்ப டயக்ராம்ல பார்த்தோம்ல அதே போல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கும் இதுல அன்னோன் வெயிட் இதுதான் என்னது W1 அடுத்து நோன் வெயிட் அது W2 சரிங்களாப்பா இதுல பைவர்ட்ரட் பாயிண்டா இந்த பீன்ற பாயிண்ட் இருக்குப்பா இந்த இடத்த வச்சுதான் பல்கரமா இதுல நம்ம ஒரு இக்லிபிரியம் பொசிஷன் கொடுக்க போறோம் அந்த இக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல இருக்கும்போது இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் மோமெண்டோட கண்டிஷன் பிராரம் டபிள்யூ ஒன் அப்படின்ற அன்னோன் வெயிட்டுக்கான வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஸ்டோனுக்கான வெயிட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சடான டிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல எடுத்தோடனே ஒரு ஒரு அப்சர்வேஷன்ல டி ஒன் அப்படின்னு எடுக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு இடம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த நோன் வெயிட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த நோன் வெயிட்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ வேரி பண்ணி பொசிஷனை இக்லிபிரியம் பேலன்ஸ்டா நிக்கிற வரைக்கும் இந்த எடுத்தாலேதான் 50 cm அப்படின்றத இக்லிபிரியம் பொசிஷனா வச்சிருந்தா நாம் இத ஹேங் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கேல்ல 30 அப்படினு லொகேட் பண்ணி இருக்கிற இடத்துல நான் வைக்கிறேன் அப்போ 50 ல இருந்து 30 க்கு இடையில இருக்க கூடிய இங்க இருக்க கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது 20 cm சரிங்களா இத நாம அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் தி d1 டிஸ்டன்ஸ் அதே போல ஒரு நோன் வெயிட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஹேங் ஆகிட்டு இருக்க கூடிய இந்த வெயிட் அப்படின்றது எவ்வளவு இருக்கு 100 கிராம் இருக்கு சரிங்களா இந்த ஸ்டோனுக்கு நான் 100 னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இது இன் கேஸ் ஒரு பெரிய ஸ்டோனா எடுத்து இருந்தீங்கனா நீங்க அதுக்கு தகுந்த போல நீங்க என்ன செய்யலாம் லோட் எவ்வளவு வேணாலும் நோன் நோன் வெயிட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்கேல்ல இந்த நோன் வெயிட்ட வச்சு நான் இப்ப என்ன செஞ்சேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் பாத்தீங்களா இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த டி டூன்ற டிஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இந்த டி ஒன் அப்படின்றத நம்ம பிக்ஸடா வச்சிருந்தோம் எவ்வளவு வச்சிருந்தோம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தேர்ட்டி அப்படின்றதுல ஹேங் பண்ண வச்சிருக்கா அப்போ இந்த மீன் பொசிஷன் மீன் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இக்லிபிரியம் பொசிஷன் இக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல இருந்து பிப்டில இருந்து நாம அதை கால்குலேட் பண்ணும்போது டுவெண்டி சென்டிமீட்டர் தான் வரும் இப்போ இந்த இடம் வேரியபிள் இந்த நோன் வெயிட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது மீன் பொசிஷன்ல இருந்து என்னது வேரியபிளா இருக்கு இந்த பைவர்ட்ரட் பாயிண்ட்ல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம D2 அப்படி நம்ம எடுக்கிறோம் புரிஞ்சுங்களா இந்த நோன் வெயிட் W2 க்கு W2 சரிங்களா இது W1 இந்த ரெண்டுக்கும் நாம இப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சே இந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சே D1 and D2 இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் வச்சே நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இதுக்கான அன்னோன் வெயிட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு பொசிஷன் அடுத்து சேஞ்ச் பண்ற பொசிஷன் அடுத்து சேஞ்ச் பண்ணி என்ன செய்யறேன்னா இப்போ W1 க்கு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பிக்சடா வச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்து W2 ஓட பொசிஷன வேரி பண்றோம் W2 லயே அதே மாதிரி பொசிஷன வேரி பண்ண வேரி பண்ண என்ன செய்யும் ஓவர் ரீடிங்கா அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஒரு மூணு ரீடிங் இதே மாதிரி எடுத்தா போதும்பா நாம இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரு 100 கிராம் வெயிட் ஸ்லாட் எடுத்து நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதே போல இந்த ஸ்டோனை நம்ம चेंज பண்ணி 200 கிராம் ஸ்லாட் எடுத்து நம்ம பாப் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஒரு மூணு ரீடிங் எடுக்கறோம் பா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மீன் பொசிஷன் 50 ல இருந்து மீன் பொசிஷன் 50 ல இருந்து இக்விலிபிரியம் பொசிஷன் 50 ல இருந்து இங்க லெஃப்ட் சைடு அன்னோன் வெயிட்டுக்கு 20 சென் அப்பார்ட் வச்சோம் அடுத்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட் வச்சிருக்கோம் அடுத்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட் வச்சிருக்கீங்களா இது ஒவ்வொரு தடவையும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி வச்சிருக்கிறது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும்ன்றதுக்காக அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியா இருக்கும் நீங்க அதை வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல இருந்து இந்த வெயிட் ஸ்லாட் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதுக்கு தகுந்தது போல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுறத நீங்க பாக்க முடியும் இங்க டுவெண்ட்டி இருந்தப்ப அதுக்கு இருந்த டிஸ்டன்ஸ் டி டூ அப்படின்றது கொஞ்சம் கம்மியானதா இருக்கும் இப்ப கூட 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 அதுவும் தகுந்த என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் கூடிட்டே இருந்திருக்கும் இதே லோட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வேற ஒரு வெயிட் டபிள்யூ ஒன் அப்படின்றத கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோன் எடுத்து என்ன செய்யறோம் இந்த சைட நம்ம லோட்ல ஹேங் பண்ணும் போதும் இதே போல இந்த இக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல இருந்து அதாவது பிப்டி சென்டிமீட்டர் பொசிஷன்ல இருந்து இங்க இருந்து மீன் பொசிஷன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் தள்ளி இந்த அன்னோன் வெயிட்ட பிக்ஸ் பண்ண போறோம் இந்த டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் அதே போல இந்த நோன் வெயிட் ஸ்லாட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா ரெண்டு லோட் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸ்லாட் நம்ம வச்சிருந்தோம் இப்ப டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் நம்ம இதை மாத்தி இருக்கும் இந்த ஸ்லாட்டை நம்ம என்ன செய்யறோம் இங்க ஹேங் பண்ணி டி டூ அப்படின்ற இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேரி பண்ணி பாக்குறோம் வேரி பண்ணி இந்த ஸ்கேல் ஒரு இக்லிப
அது ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களாப்பா சோ இப்படி ஒவ்வொன்னையும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் கால்குலேட் பண்றதுல அப்சர்வேஷன் கிளியரா இருக்கணும் சரிங்களாப்பா சோ இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கேன் பொசிஷனை வேரி பண்றேன் டுவெண்ட்டி இருந்த இடத்துல இப்ப தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் கிளிபிரியம் பொசிஷன்ல இருந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு தகுந்தது போல இப்போ இந்த வெயிட் ஸ்லாட்டர்டே நம்ம என்ன செய்யணும் சேஞ்ச் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி கிளிபிரியம் பொசிஷன்ல அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் டி டூ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களாப்பா இப்படி நம்ம அப்சர்வ் பண்ண இந்த மூணு ரீடிங்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இனிஷியலா பார்க்கும் போது என்னமோ டிஃபிகல்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரீடிங் எடுத்தாலே இந்த மூணு ரீடிங் என்ன செஞ்சாலும் ரொம்ப வேகமாவே எடுத்து முடிச்சிடலாம்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல இது பேலன்ஸ்ட் ஆகக்கூடிய கண்டிஷனை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலே போதும் குறிப்பிட்ட டென் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வைக்கும் போது உங்களுக்கு கால்குலேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ப்பா அந்த அன்னோன் வெயிட்டுக்கு தகுந்தது போலவே இந்த வெயிட் ஸ்லாட்லையும் கொஞ்சம் கரெக்டான அளவுக்கு நம்மளே பார்க்கும் போதே தெரியும் அதுக்கு தகுந்தது போல வெயிட் ஸ்லாட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி கூட என்ன செய்யலாம் இந்த ரீடிங்கையும் ஓரளவு பேலன்ஸ் பண்ணி ஈஸியாகவே கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு தேவையான அப்சர்வேஷன் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸடா இருக்கக்கூடிய டி ஒன் டிஸ்டன்ஸுக்கு வேரியபிளா இருக்கக்கூடிய இந்த டி டூ டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இங்க கால்குலேட் பண்றோம் இந்த டி டூன்ற டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன்ற டிஸ்டன்ஸ் டபிள்யூ ஒன்ற வெயிட் டபிள்யூ டூன்ற வெயிட் இதை வச்சு நம்ம இந்த ஃபார்முலா எப்படி பார்க்க போறோம் W1 equal to W2 into T2 by T1. இந்த ஃபார்முலால என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியா ஒரு அன்னோன் வெயிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான ப்ரொசீஜரை பார்ப்போம் இப்ப நம்ம என்ன செஞ்சுமோ அதே தான் என்ன செய்ய போறோம் எழுத போறோம் மீட்டர் ஸ்கேல் இஸ் சப்போர்ட் அட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பை நைஃப் ஏஜ் ஆர் சஸ்பெண்டட் பை யூசிங் த த்ரெட் ஐ டூ இட் சென்டர் நம்ம இப்ப பாத்துருக்கிறது ரெண்டாவது மெத்தட் தான் சரிங்களா ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடா ஒரு த்ரெட்ல என்ன செஞ்சிருந்தோம் கெட்டி சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டடா தங்க விட்டுருந்தோம் இல்லையாப்பா சோ தட் ஸ்கேல் இஸ் இன் ஹரிசாண்டல் பொசிஷன் என்ஷூர் தட் த ஸ்கேல் இன் இக்லிபிரியம் பொசிஷன் இக்லிபிரியம் பொசிஷன் எப்படி ஒரு மீன் பொசிஷன்ல இருக்கு சரிங்களா ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலோட மீன் பொசிஷன் அப்படின்றது எக்ஸாக்டா பிப்டி சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு அந்த மீட்டர் ஸ்கேல் ஒவ்வொன்னும் <laughs> முக்கிய <laughs> என்ன <laughs> 14 ரொம்ப சிம்பிளாவே நம்ம போட்டோம் இல்லையா தென் இத d1 னால டிவைட் பண்ணனும் d1 னால டிவைட் பண்ணோம் அப்படினா 140 கிராம் கிடைக்கும் இது அன்னோன் வெயிட் இந்த வெயிட்டுக்கான வேல்யூ 140 கிராம் சரிங்களா இப்போ இதே போல செகண்ட் அப்சர்வேஷன்லயும் w2 200 கிராம் ஏ ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம் இது ஃபிக்ஸட் சரிங்களா 200 கிராம்ன்றது இதல ஃபிக்ஸடா வச்சிருக்கோம் இதே அப்சர்வேஷன் 100 கிராமுக்கு நம்ம செஞ்சிருக்கோம் இது அடுத்த டேபிள்ல பாத்துக்கலாம் இதுக்கான கால்குலேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சுனா இதையே கூட ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ d1 ன்ற டிஸ்டன்ஸை வேரி பண
கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொண்டு போயிருக்கேன் அப்போ பிப்டில இருந்து டுவெண்ட்டிக்கு போகும்போது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இப்போ இதுக்கு நம்ம வேரியபிளா இருக்கக்கூடிய இந்த டி டூ டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா செவன்டி ஒன்ல இருந்து பிப்டி கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் டி டூ டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க டபிள்யூ டூ அண்ட் டி டூ நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அதை நம்ம தேர்ட்டி ஆல டிவைட் பண்ணா ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம் சரிங்களா சோ அப்போ ஒரு ரீடிங் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு அக்யூரேட்டா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் மோர் தன் அப்சர்வல் ரீடிங் எடுக்கும்போது நம்ம மீன் வேல்யூ காங்கிரீட்டா சொல்ல முடியும் சோ தேர்ட் ரீடிங் ஆல்சோ இதே நோன் வெயிட் அப்படின்றது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கிறோம் டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் டென் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கிறனால பிப்டிக்கும் டென்னுக்கு இடையில இருக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி இப்ப நம்ம பிக்சடா வச்சிருந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்றதுக்கு டி டூன்ற டிஸ்டன்ஸ் வேரி பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு செவன்டி எயிட் கிடைச்சு பாப்போம் செவன்டி எயிட்ல இருந்து பிப்டி அப்படின்றது கழிச்சா டுவெண்ட்டி எயிட் இல்லையா இப்ப இந்த டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்ப எனக்கு கிடைச்ச வெயிட் டபிள்யூ ஒன்றது ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய மீன் வேல்யூ அப்படின்றது அன்னோன் வெயிட்டுக்கு மூணே கூட்டி மூணால டிவைட் பண்ணுங்க ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம் இத கேஜிக்கு மாத்தும் போது ஒன் கேஜி அப்படின்றது தௌசண்ட் கிராம் இல்லையாப்பா அப்போ இத கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போர் ஜீரோ கேஜி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் சோ இப்ப நம்ம பார்த்தா அந்த அப்சர்வேஷன் அப்படியே கால்குலேஷன் கொண்டு வரும் அதுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் கேன் பி கால்குலேட் பை யூசிங் த ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ம்லா மொமெண்ட் ஆஃப் போர்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா போர் சென்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் அன்னோன் வெயிட் அப்படின்றதுக்கு டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டுக்கு நோன் வெயிட் அப்படின்றதுக்கு டபிள்யூ டூ இன்ட்டு டி டூ சோ அந்த ஃபார்ம்லாவை டபிள்யூ ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ இன்ட்டு டி டூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டபிள்யூ ஒன் தான் அப்ப எப்படி எழுதலாம் டபிள்யூ டூ இன்ட்டு டி டூ பை டி ஒன் எழுதலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்சர்வேஷன்ல கால்குலேட் பண்ணதுல டபிள்யூ ஒன்றது ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம் கிடைச்சிச்சு இல்லையா வெயிட் W2 டூ அப்படின்றத நம்ம இங்க பிக்சடா வச்சிருந்தோம் எப்படி டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ன்றத இங்க பிக்சடா வச்சிருந்தோம் இந்த டி ஒன் அப்படின்றத பிக்சடா வச்சுட்டு டி டூ மட்டும் தான் வேரி பண்ணும் சரிங்களா இதுதான் என்னன்னு சொல்லி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படி பார்க்கும்போது டி ஒன் டுவெண்ட்டியும் டி டூ ஃபோர்டீனும் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணதுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம் டபிள்யூ ஒன் தெரிஞ்சு அதே மாதிரி அன்னோன் வெயிட் அப்படின்ற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி ஒன் அப்படின்றத தேர்ட்டினும் டி ஒன் அப்படின்றத தேர்ட்டினும் டி டூ அப்படின்றத டுவெண்ட்டி ஒன்னும் வச்சிருக்கும் போது எனக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம் கிடைச்சிச்சு இதே நம்ம ஏற்கனவே அங்க டேபிள்ல போட்டதை கால்குலேஷன் பார்ட்ல திரும்ப எழுதுறோம் புரியுதுங்களாப்பா மூணு அப்சர்வேஷன் எடுத்தோம் இல்லையா இந்த மூணு அப்சர்வேஷன்லயும் நம்ம பார்த்த ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபார்ம்லா எழுதி அந்த டி ஒன் அண்ட் டி டூ வெளியே சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டி ஒன் இப்போ ஃபார்ட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கும் போது டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைச்சு அதை கால்குலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது டபிள்யூ ஒன் அப்படின்றது ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம் சோ ஃபைனலி ரிசல்ட் அப்படின்றது யூசிங் த பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் த அன்னோன் பாடி டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போர் ஜீரோ கேஜி இதை நம்ம யூனிட்ல எழுதியாரணும் சோ இப்படி எழுதிட்டாலே போதுமானது பா டாக்டிக்கலா நம்ம கம்ப்ளீட்டா என்ன செஞ்சுட்டோம் முடிச்சுட்டோம் சோ ஒரு அப்சர்வேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு தெளிவா இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்மளுக்கு தெளிவா இருந்துச்சுன்னா இந்த பிராக்டிக்கல் ஈஸியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இப்ப இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பிராக்டிக்கலா செய்யறது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியா இருக்கும்பா இப்போ வெயிட் ஸ்லாட்ல ஹண்ட்ரட் கிராம் வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சிருந்தோம் ஒரு மெஷர்மெண்ட் பாத்திருந்தோம் தட் மீன்ஸ் டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கிராம் இதை கான்ஃபிடென்டா வச்சுக்கிட்டு நாம ஒரு வெயிட்டுக்கு பாத்திருந்த அந்த மாசுக்கான டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் அப்படின்றத டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இந்த ஆர்டர்ல எடுத்திருக்கும் போது அதோட டி டூ வேல்யூ எப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க நைன்டீன் 23.5, 28.5 த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைச்சிச்சு ஸோ இதை விட டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குன்றதுனாலதான் அந்த அப்சர்வேஷன் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எழுதி இருந்தேன் இந்த அப்சர்வேஷன்ல பாயிண்ட் ஃபைவ் மாதிரி வர்றதுனால உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிராமுக்குரிய வெயிட்டுக்கு என்ன செஞ்சிருங்க கால்குலேஷனை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இது கொஞ்சம் வேரியண்டா நம்ம ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கும் பார்க்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயும் சேம் டேபிள் நீங்களும் எடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஸ்டோனா இருந்தாலும் சரி அதோட அப்சர்வேஷனுக
நெக்ஸ்ட் ஒரு பிராக்டிக்கல்ல பாக்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க நம்ம மிஸ்டர் பிசிக்ஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய தொடர்ந்து எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம நோட்டிபிகேஷன்ல ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனோட கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ